বয়লের সূত্রের পর এবার আমরা আলোচনা করব চার্লসের সূত্র বয়লের সূত্র যেমন আয়তন এবং চাপের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে চার্লসের সূত্র কিন্তু আয়তন এবং তাপমাত্রার মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করে এখন চার্লসের সূত্রে তাহলে কোনটা স্থির থাকে আয়তন এবং তাপমাত্রা যেহেতু সম্পর্ক তাহলে এখানে কি কী স্থির থাকবে এই জায়গায় চাপ স্থির থাকবে এবং মোল সংখ্যা স্থির থাকবে তো সেটা আমরা দেখব তার আগে চলো দেখি এই চার্লস লোকটাকে এই চার্লস লোকটা হচ্ছে একজন ফ্রান্সের বিজ্ঞানী তিনি সতেরোশো সাতাশি সালে অর্থাৎ বয়লের সূত্র আবিষ্কার করার পর আর আবিষ্কার আবিষ্কার করার পরে প্রায় একশো বছর পরে তিনি সূত্রটা আবিষ্কার করেন এবং এই লোকটারও পনেরো বছর পর গে লুসাক তিনি আরেকটা সূত্র আবিষ্কার করেন এবং একই বিষয় তাহলে গেলুসা কিন্তু একই জিনিস আবিষ্কার করেন আবিষ্কার করে তিনি জানতে পারেন যে বিজ্ঞানী চার্লস অলরেডি এটা আবিষ্কার করেছেন সেই জন্য এটাকে চার্লসের সূত্র বলা হয় অনেক সময় গেলুসাকের সূত্র বলা হয়ে থাকে এখন আমরা আগে বয়লের সূত্র থেকে যা যা পড়েছি এখান থেকে ঠিক ঠিক তাই পড়ব চার্লসের সূত্রের মূল কথাটা পড়ব সেটা হচ্ছে চাপ এখানে নির্দিষ্ট চ দিয়ে চার্লস চ দিয়ে চাপ তাহলে চার্লসের সূত্রে চাপ নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট চাপে কোনো গ্যাসের আয়তন তার তাপমাত্রার সমানুপাতিক এইটুকু জানতে হবে অর্থাৎ ভি সমানুপাতিক টি এইটা মনে রাখাটাই আসলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমরা এইটুকুই আসলে জানব ঠিক আছে তাহলে ভি সমানুপাতিক টি আশা করি এইটা মনে রাখতে পারবা চার্লসের সূত্র থেকে তো সেটা কোথায় দেওয়া আছে সেটা পরের পেজে দেওয়া আছে সেটা তো আমরা দেখবই এই যে দেওয়া আছে চার্লসের সূত্রের গাণিতিক ব্যাখ্যা ভি সমানুপাতিক টি বা ভি বাই টি সমান কে বা ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান সমান ভি টু বাই টি টু বা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে লিখা যায় কিন্তু ভি বা বাই টি ইকুয়াল ধ্রুবক এই কথাটুকু মনে রাখতেই হবে আমাদেরকে এখন এই চার্লসের সূত্র আবিষ্কার হওয়ার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে বিজ্ঞানী উইলিয়াম থমসন যার পাশে লিখা আছে লর্ড কেলভিন খেয়াল করো অর্থাৎ একই লোকের দুটো নাম উইলিয়াম থমসন কিন্তু রসায়নের একজন খুবই বিখ্যাত বিজ্ঞানী যার প্রথম দিকে তার নাম ছিল উইলিয়াম থমসন পরবর্তীতে তার নাম হয় লর্ড কেলভিন দুটোই নামই তিনি সারা জীবন ব্যবহার করেছেন এবং দুই নামে রসায়নে অনেক অনেক জিনিস আছে তিনি কিন্তু এই গ্যাসের আয়তন এবং তাপমাত্রার উপর পরীক্ষা করে একটা পরম তাপমাত্রা স্কেল তৈরি করেন যেটা পরবর্তীতে কেলভিন স্কেল নাম পায় তাহলে পরীক্ষায় আসতে পারে যে কেলভিন স্কেল আবিষ্কৃত হয় কত সালে আঠারোশো সালে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ না সালগুলো মনে রাখা কিন্তু তারপরও এই লোকটার প্রতি সম্মান জানিয়ে কিন্তু আমরা এটা মনে রাখতে পারি তাহলে কেলভিন স্কেল আবিষ্কার হয় পরবর্তীতে মূলত চার্লসের সূত্র আবিষ্কার হওয়ার পরে কেলভিন স্কেল সম্পর্কে আমরা আগেই পড়েছি যে কেলভিন স্কেলে শূন্য কেলভিন ধরা হয় মাইনাস দুইশো তিয়াত্তর দশমিক এক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াসকে এবং এই তাপমাত্রাটাকে বলা হয় পরম শূন্য তাপমাত্রা এই তাপমাত্রার নিচে গেলে এই তাপমাত্রার নিচে গ্যাসের আয়তনের মান হয়ে যায় ঋণাত্মক যা কিনা বাস্তবে অসম্ভব অর্থাৎ এর চেয়ে নিচে তাপমাত্রা যাওয়া সম্ভব না মাইনাস দুইশো তিয়াত্তর ডিগ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে তাপমাত্রা যেহেতু যেতে পারে না এটাকে সেই জন্য বলা হয় পরম শূন্য তাপমাত্রা তাহলে এখান থেকে এইটুকু আমরা জেনে ফেলেছি আশা করি পারবে তো চার্লসের সূত্রটা কি তাহলে স্থির চাপে কোনো নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের আয়তন এবং তাপমাত্রা একে অপরের কি একে অপরের সমানুপাতিক পরীক্ষায় জাস্ট এই শব্দগুলি ওলট পালট করে দিবে পরম তাপমাত্রা বা কেলভিন তাপমাত্রা একে অপরের কি একে অপরের সমানুপাতিক তখন তুমি যাতে উল্টো পাল্টা না করো এটি হচ্ছে চার্লসের সূত্র তো চার্লসের সূত্র থেকে এইটুকু জানলেই হবে বয়লের সূত্রে যেমন আইসোথার্ম ছিল চার্লসের সূত্রে হচ্ছে সমচাপীয় বা আইসো বার বার মানে চাপ কারণ এখানে চাপ স্থির আশা করি পারা যাবে তো এগুলো থেকেও অঙ্ক আসতে পারে সূত্র পড়বে সেই একটাই সূত্র ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান সমান ভি টু বাই টি টু দেখো এখানে যে অঙ্কটা দেওয়া আছে স্থির চাপে কথাটা দেখা মাত্রই তুমি ধরে নিবা যে এটা তাহলে এটা দিয়ে কী বোঝাচ্ছে চার্লসের সূত্র এন্টু গ্যাসে সাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় নয়শো ছয় এম এল আয়তন দখল করে তো এই জায়গায় খেয়াল করো আমরা যদি সাতাশটাকে ধরে নেই টি ওয়ান এবং এই ক্ষেত্রে দেখো টি ওয়ানটাকে আমরা কিসে কনভার্ট করে নিব কেলভিনে কেলভিনে অঙ্কগুলো করতে হবে এটাকে আমরা বলবো ভি ওয়ান এই তাপমাত্রা কত হলে আয়তন হবে পাঁচশো এম এল অর্থাৎ ভি টু দেওয়া আছে 
টি টু চেয়েছে আমাদের কাছে তো দেখো টি টু চলে এসেছে আমরা এইগুলো খুব ইজিলি এই যোগ বিয়োগ গুণভাগটা করা যাবে করতে পারতে হবে একশো পঁয়ষট্টি দশমিক ছয় তাহলে যদি কেলভিনে উত্তর দেওয়া থাকে কেলভিনে না হলে এইটা থেকে মাইনাস দুশো তিয়াত্তর বিয়োগ দিবা সেক্ষেত্রে একশো সাত দশমিক পয়েন্ট চার চার এই ধরনের উত্তর আসবে তাহলে এই অঙ্কগুলো কিন্তু পারতেই হবে ওই অঙ্কটা পারো না পারো এই অঙ্কটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধান এক দশমিক আট ভর্তি পরীক্ষায় কিন্তু এই অঙ্ক থেকে প্রশ্ন আসতে পারে এই অঙ্কটা করতে হবে অঙ্ক করতে হবে এক দশমিক নয় এই অঙ্কটুকু করবে দেখো চার্লসের সূত্রের সমীকরণ কোনটা কোনটা ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান সমান ভি টু বাই টি টু তাহলে এই হচ্ছে আমাদের উত্তর তাহলে এইটা যাতে আমরা অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখি এইখানে দেখো একটা লেখচিত্র দেওয়া আছে এই এক্স বিন্দুতে তাপমাত্রা কত এক্স বিন্দুতে কত মাইনাস দুইশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে শূন্য কেলভিন তাই কি না তো এখান থেকে ওগুলো করলেই চলবে আশা করি পারবা একটা অঙ্ক মাঝখান থেকে বাদ দিয়ে এই অঙ্কটা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় কিন্তু এই অঙ্কটা আসবেই দিস ইজ আ মাস্ট টু নো অঙ্ক এটা একদম করতে হবে টেন স্টার দিয়ে দিলাম এক দশমিক এগারো জাস্ট করে ফেলবে বয়লের সূত্র থেকে যেমন আমরা একটা অনুসিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম চার্লসের সূত্র থেকেও একটা অনুসিদ্ধান্ত পাওয়া যায় অনুসিদ্ধান্তটা কিসের সাথে সম্পর্ক ঘনত্বের সাথে বয়লের সূত্রে আমরা দেখেছিলাম চাপে চাপের সাথে ঘনত্বের একটা সমানুপাতিক সম্পর্ক এইখানে আমরা দেখব চাপের সাথে ঘনত্বের একটা ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক তা তাপমাত্রার সাথে ঘনত্বের একটা ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক অর্থাৎ তাহলে তাপমাত্রা বাড়লে কোনো গ্যাসের গ্যাসের ঘনত্ব কিন্তু কমে যায় কারণ আয়তন বেড়ে যায় আর আয়তন বেড়ে গেলেই কিন্তু ঘনত্ব কমে যায় যাতে আমরা এটা অবশ্যই মনে রাখি যে টি ওয়ান ইন্টু ডি ওয়ান সমান টি টু ইন্টু ডি টু অর্থাৎ তাপমাত্রার সাথে ঘনত্বের সম্পর্কটা কি ব্যস্তানুপাতিক তাই না আমরা যদি এই রকম লিখি তাহলে ডি বাই ডি সমানুপাতিক ওয়ান বাই টি আমরা এইভাবে লিখতে পারি স্থির চাপে এটা এই অনুসিদ্ধান্ত আশা করি পারবে এইখান থেকে অঙ্কের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক হচ্ছে আমরা যদি মনে রাখার চেষ্টা করি অঙ্ক নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সেভেন মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জন্য এই তিনটার বাইরে অঙ্ক করার দরকার হবে না আশা করি আশা করি এই তিনটা থেকেই কমন পড়বে এইবার গেল উসাকের চাপের সূত্র এটা কিন্তু আলাদা সূত্র না ওই যে গেল উসাক তিনিও কিন্তু একটা কাজ করেছিলেন চার্লসের পাশে পাশাপাশি তো তিনি যে সম্পর্কটা বের করেছিলেন তিনি কিন্তু আমরা এতক্ষণ দেখলাম কি আয়তনের সাথে চাপ এবং আয়তনের সাথে তাপমাত্রা তো গেল উসাক কাজ করে তিনি চাপ এবং তাপমাত্রার মধ্যে একটা সম্পর্ক বের করেছেন এবং তিনি দেখিয়েছেন চাপ এবং তাপমাত্রা একে অপরের সমানুপাতিক চাপ এবং তাপমাত্রা একে অপরের সমানুপাতিক তার মানে পি সমানুপাতিক টি বা পি ওয়ান বাই টি ওয়ান সমান পি টু বাই টি টু এইটা হচ্ছে ধ্রুবক তাহলে এই ক্ষেত্রে এটাকে বলা হচ্ছে গেল উসাকের চাপের সূত্র তাহলে চাপের চাপ এবং তাপমাত্রার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে এই জায়গায় আয়তনটা স্থির আশা করি এটা আমরা মনে রাখব পরীক্ষা আসতে পারে অ্যামন্টনের সূত্র কোনটা এই যে অ্যামন্টন গেল উসাকের সূত্রের অপর নাম হচ্ছে অ্যামন্টনের সূত্র যেটাতেই কি না পি সমানুপাতিক পি বলা হচ্ছে আশা করি মনে রাখতে পারবে অ্যামন্টনের সূত্র এবং এটা পুরোটুকুই উত্তর করতে পারবে এখানে যে অঙ্কটা দেওয়া আছে তুমি না করলেও চলবে তবে তুমি যদি একবার এই সমস্যাটা একবার খালি প্র্যাকটিস করে নাও যেখানে টি ওয়ান পি ওয়ান আর টি টু তোমার দেওয়া থাকবে পি টু বের করতে হবে এ খুব বেশি না একবার এটা প্র্যাকটিস করলেই আশা করি পেরে যাবে তাহলে এই অঙ্কগুলো না করলেও চলবে লেকচারের এই অংশটুকু আমরা এই জায়গাতেই শেষ করছি চার্লসের সূত্রের আলোচনার মাধ্যমে